விஜய் ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாமல் பலரும் பிகில் ட்ரெய்லரை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நேற்று ஒரு டைரக்டர் விஜயை பற்றி பரபரப்பு வீடியோ ஒன்று விட்டுருந்தாரு அதை நீங்களும் பாருங்க இளைய தளபதி முன்னாள் இளைய தளபதி விஜய் சார் எப்படி இருக்கீங்க என்னை வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு நாலு வாட்டி தான் மீட் பண்ணியிருக்கோம் மூணு வாட்டி வந்து உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அப்பா கிட்ட அப்பா வந்து திரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் அவர்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட வந்து தோஸ்த்னு ஒரு கதைக்கு வந்து ஒரு படத்துக்கு நான் வந்து வசனம் எழுதினேன் நான் வந்து உங்களுக்கு அன்றில் பறவைகள்னு ஒரு அழகான குடும்ப கதை சொல்ல வந்தேன் அதை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பெரிய மாணவில் ஷூட்டிங்கில் செல்வ பாரதி சார் டைரக்ட் பண்ண ஷூட்டிங்கிலேருந்து கேட்டீங்க பரவாயில்ல அது என்ன வேணாலும் நடக்கும் சினிமாவில் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ரஜினி சார் மாதிரி நடிச்சிட்டு மட்டும் போங்க வாய் திறந்து பேசாதீங்க பிளீஸ் ஏன்னா நீங்க பேசுறதுனால உங்களுக்கே ஆப்பு வச்சுக்கிறீங்க நீங்க வந்து பிகிலோட ஆடியோ ரிலீஸ் பங்கன்ல பேசுறீங்க யாரார எங்க வைக்கணுமோ அங்க அங்கதான் வைக்கணும் அப்படின்னு உங்களை பத்தி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு பெரிய நடிகர் அப்படின்னு சினிமாவில் இல்ல ரியல் லைஃப்ல நீங்க வந்து ரசிகர்கள்ட்ட வந்து வார வாரம் போட்டோ எடுத்து ரசிகர் மன்றம் ரசிகர்கள் தான் என்னோட நஞ்சில் குடியிருக்கும் தெய்வங்கள் அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அந்த ரசிகர்களுக்கு வந்து கை கொடுத்துட்டு அந்த ரசிகர்களுக்கு வந்து போட்டோ எடுத்துட்டு கை கொடுத்துட்டு உள்ள போய் டெட்டால் போட்டு கிளம்புனத நானே பார்த்தேன் இதுதான் உங்களோட உண்மையான நடிப்பு ரெண்டாவது நீங்க எல்லாம் வந்து எந்த எந்த பேசிஸ்ல வந்து ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது கோடி எல்லாம் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை ஏன்னா ஒரு அறுபது நாள் நடிக்கிறீங்க ஐம்பது கோடி சம்பளம் வாங்குறீங்க சம்பளம் பேசிட்டு அடுத்த படம் புக் பண்றப்ப அந்த சம்பளத்தை வந்து பிளாக் மணியா வாங்கி நேரா வீட்டுக்கு வர சொல்லி பின்னாடி பக்கம் கதவு திறந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி கொடுத்து விட்டுறீங்க நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சா நடிச்சுட்டு போங்க சார் தளபதி விஜய் சார் சும்மா பேசிக்கிட்டு வாய கொடுத்து மாட்டிக்காதீங்க சார் புண்ணாக்கிக்காதீங்க சார் உங்களை பத்தி ஒரு நாளைக்கு சாயம் வெளுக்கு தான் சார் செய்யும் நீங்க வேணா நடிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஆனா ஒரு நாளைக்கு சாயம் வெளுக்கும் ஒரு நாளைக்கு உண்மை ஜெயிக்கும் ஒரு நாளைக்கு உண்மை வெளியில வரும் அப்ப எல்லாரும் கேவலப்பட வேண்டியிருக்கும் நடிக்கிறவங்களாம் இந்த வீடியோல இருக்கிற டைரக்டர் பேரு சாமி உயிர் மிருகம் சிந்து சமவொலி போன்ற சர்ச்சைக்குரிய படங்களை எடுத்து டைரக்ட் பண்ணி இருக்காரு இந்த வீடியோ நேற்று வைரலாக விஜய் மற்றும் அஜித் ஃபேன்ஸ் இடையே பெரும் சண்டையை ஏற்படுத்துச்சு விஜயை ட்ரோல் பண்ணி அஜித் ஃபேன்ஸ் இந்த வீடியோவை வைரலாக்க விஜய் ஃபேன்ஸ் தங்களோட பங்குக்கு ஒரு விஷயத்த கையில் எடுத்தாங்க அந்த டைரக்டர் பற்றி தேட அவர் மேலே பல சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் இருந்திருக்கு குறிப்பாக அவர் டைரக்ட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ரிலீஸ் ஆன படம் தான் மிருகம் இந்த படத்தில் நடித்த நடிகையை டைரக்டர் எல்லோரும் முன்னாடி அடித்து தவறான செயல்களை ஈடுபட்டதாக ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டுச்சு அதை அந்த நடிகை பத்ம பிரியாவே அழுதபடி இன்டர்வியூவில் சொல்லி டைரக்டர் மற்றும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இருந்தாங்க அது போக அந்த இன்டர்வியூவில் நடிகை பத்ம பிரியா டைரக்டர் சாமி ஒரு சைக்கோ அவர் எல்லோரிடமும் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பார் நீங்கள் வேணா ப்ரொடியூசர்கிட்டே கேளுங்க சாமி ஒரு சைக்கோ தான்னு சொல்லி இருந்தாங்க இந்த செய்தி உண்மைன்னு தெரிய வர கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்துக்கு சாமி படம் எடுக்க டைரக்டர் மற்றும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் தடை விதிக்கப்பட்டுச்சு இதனால் அந்த குறிப்பிட்ட வீடியோவை விஜய் ஃபேன்ஸ் ட்ரெண்ட் பண்ணி சாமியை வருத்தெடுத்து வராங்க அது போக உங்களுக்கு டைரக்ட் பண்ண பட வாய்ப்பு விஜய் தரலன்னு இந்த மாதிரிலாம் கொதிக்கிறீங்களான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க ரசிகர்களை தொட்டதுக்காக விஜய் டெட்டால் ஊற்றி கையை கழுவுனதாகவும் அதை நீங்கள் அப்பயே பார்த்ததாகவும் சொல்கிற நீங்கள் அதையே இப்போ சொல்கிறீங்க அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம்லன்னு சில ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வராங்க இன்னும் சிலர் சாமி இப்போ தன்னோட விளம்பரத்துக்காக இப்போ இதெல்லாம் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி வராங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் சற்று முன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்